दैनदिनवहार कर जिमेलते मन रखे नाम गुजर परिचित गुरुपूर्ण मन रखे खुबी माइक्रोसफ्टर घाटी सफ्टवेर कन्ट कर छवि 
তো এইটাকে কনভার্ট করে আমাদের সামনে যেখানে কালার দরকার কালার দিবে লেখা বড় দরকার বড় করবে বোল্ড করার বোল করবে যখন যেটা দরকার এই ধরনের কাজগুলো করবে হচ্ছে ব্রাউজিং সফটওয়্যার তো এই অনেকের সার্চ ইঞ্জিন আর হচ্ছে ব্রাউজিং ব্রাউজিং সফটওয়্যারের মধ্যে ঝামেলা হয় সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে তথ্য কি করে বিভিন্ন সার্ভার থেকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করে সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে বিভিন্ন সার্ভার থেকে তথ্য খুঁজে বের করতে সাহায্য করে আর সেখানে ব্রাউজার হচ্ছে তথ্যগুলোকে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে তথ্যগুলোকে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে তার মানে সার্চ ইঞ্জিনের কাজ হচ্ছে তথ্য খুঁজে বের করে এনে দেওয়া আমরা যখন ব্রাউজ অনেকে বলবেন যে আমি তো ওপেন মিনি থেকে সার্চ দিই ওপেন মিনি তো সার্চ ইঞ্জিন না কিন্তু ওপেন মিনি যখন সার্চ দেয় তখন সে কোনো না কোনো একটা সার্চ ইঞ্জিনের সাহায্য নিয়ে কিন্তু সার্চ দেয় দেখবেন আপনি ওপেন মিনিতে সার্চ দিলে সেখানে হয় গুগল আসবে না হলে আপনার ইয়াহু আসবে বিং আসবে অন্যান্য যে সার্চ ইঞ্জিনগুলো আছে সেগুলোর কোনো একটা সহায়তা নিয়ে তারা কি করে সার্চ করে দেয় তো এখানে আমাদের অনেকগুলো ব্রাউজিং সফটওয়্যার আছে প্রায় সবগুলো আমাদের পরিচিত একটা হচ্ছে ক্রোম ক্রোমটা হচ্ছে গুগলের এখানে হচ্ছে গুগলটা নাও থাকতে পারে অপশনে ক্রোম মানে গুগল ক্রোম তারপর হচ্ছে আপনার ওপেরা ওপেরার আবার বিভিন্ন ভার্সন আছে ওপেরা মিনি আছে মোবাইলের জন্য তারপর হচ্ছে আপনার সাফারি আছে সাফারি আছে তারপর আপনার যে মজিলা ফায়ারফক্স আছে নেটস্কেপ নেভিগেটর আছে रिविसन এই জিনিসগুলো একটু নোট করে মাঝে মাঝে রিভাইজ করব না হলে আপনার এই কোর্সের সিলেবাস কিন্তু কোর্স এটা কিছুদিন পরে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আপনার যদি আপনি চর্চায় রাখেন তাহলে আপনার এই পড়াগুলো অনেকদিন মাথায় থেকে যাবে কিন্তু চর্চা না করলে ক্লাস শেষে না পড়লে আপনাদের এগুলো মনে থাকবে না ভুলে যাবেন তখন আপনি নতুন করে পড়তে হবে তাহলে এই গুগল ক্রোম ওপেরা সাফারি নেটস্কেপ নেভিগেটর ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ইউসি ব্রাউজার মজিলা ফায়ারফক্স এই সবগুলো হচ্ছে আমাদের ওয়েব ব্রাউজিং সফটওয়্যার আমি কিন্তু পরে পড়া যাবে এখান থেকে তারপর এখানে আছে আরো ফাইল কম্প্রেশন সফটওয়্যার আমরা বড় ফাইলগুলোকে ছোট করে কম্প্রেস করে পাঠাই সেক্ষেত্রে ফাইলের ভিতরে যে যদি ফাইলে লেখা থাকে বা অন্যান্য জিনিস থাকে সেগুলো কি হয় না জাস্ট এটা কম্প্রেস হয় মানে এটার সাইজটা কমে কিন্তু ভিতরে যে অংশগুলো আছে সেগুলো ওইভাবেই থেকে যায় না আপনি যখন একটা ভিডিও কাউকে মেইল করবেন তখন দেখা যায় একটা বড় ভিডিও মেইল করা যায় না তখন সেটাকে জিপ করে দিতে হয় বা কম্প্রেস করে দিতে হয় তো এরকম কম্প্রেস করার জন্য আমরা কি করি এই সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করি এগুলো তার মধ্যে হচ্ছে আপনার উইন জিপ উইন্ডার এটা খুবই পরিচিত উইন জিপ উইন্ডার তো যদি আমরা কোনো একটা ফাইলকে কম্প্রেস করি তখন সেটা হচ্ছে জিপ ফাইল বলি আমরা এটাকে জিপ ফাইল বলি হ্যাঁ একজন প্রশ্ন করতে চেয়েছেন প্রশ্ন করতে পারেন স্যার এই জিপ ফাইলগুলো তো মানে এগুলো তো কম্পিউটারে বিল্ড ইন করা থাকে না 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 বিল্ড ইনের জন্য না এগুলো হচ্ছে আপনার আপনার যে কোনো একটা ফাইল এগুলো কিছু ফাইল থাকে কম্পিউটারে কিন্তু আপনার যে কোনো একটা ফাইল আপনি কি করতে পারেন এই যে অল জিপ বা উইন জিপ এগুলোর সাহায্যে আপনি কম্প্রেস করতে পারবেন যে কোনো ফাইলই এটা আমি মানে বুঝি না আমি হচ্ছে গিয়ে একবার একটা এই ইন্টারনেট থেকে একবার হচ্ছে একটা সফটওয়্যার মনে হয় ডাউনলোড করেছিলাম পরে দেখি যে ওটা জিপে হয়ে গেছে মানে এভাবে ওটার পাশে ডট জিপ দিয়ে মানে ডাউনলোড হইছে হ্যাঁ ওইটা আনজিপ এটা আনজিপ করা লাগতো অথবা হচ্ছে ওই ওখানে ডাউনলোড করার সময় জিপ ছাড়া ডাউনলোড করলেই হইতো আর আনজিপও করা যায় এজন্য এটা চেনা চেনা লাগতেছে কিন্তু আসলে এটা ব্যবহারটা এরকম ভাবে ক্লিয়ার না मोटाम सफ्टवेयर स्पेसिफिक सफ्टवेयर 
মধ্যে লোটাস 1 2 3 তিনটা ভার্সন অনেক জনপ্রিয় লোটাস 1 2 3 এর নামটা আপনাদের কি মনে রাখতে হবে লোটাস 1 2 3 টা একটু ভালো করে মনে রাখেন লোটাস 1 2 3 আর হচ্ছে ভিসিকেল এই দুইটা তো তন্ত তো কিছু মনে রাখেন না রাখেন এইগুলো মনে রাখতে হবে আর ভিসিকেল মনে থাকলে আপনার সুপার কেল এটা মনে থাকবে ভিসিকেল মনে থাকলে সুপার কেল মনে থাকবে আর এরপরে সোর্সিম আর সিম্ফনি আছে তো এরপরে যেটা আছে মেবি মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার যদি এখানে থেকে থাকে মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার না এখানে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার আছে তো প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার হচ্ছে আপনার এমন কিছু সফটওয়্যার যেগুলো আমরা কি করি আমাদের ওয়ার্ড ফাইল বলে না আর অন্যান্য যে ফাইলগুলোতে আমরা যে সব লেখা লিখি সেগুলো জাস্ট নরমাল সাধারণ অবস্থাপন থাকে তো আমরা এক যদি আর একটু ভালোভাবে অবস্থাপন করতে চাই সেগুলো তখন আমরা প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ইউজ করি যেমন আমি এখানে ব্যবহার করেছি প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার তো এই প্রেজেন্টেশন যে সফটওয়্যারগুলো আছে তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট আমিও পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করেছি এখানে তারপর হার্ভার্ড গ্রাফিক্স ফ্রিল্যান্স গ্রাফিক্স কোরাল প্রেজেন্টেশনস মাইক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ তো এই যে এখানে সফটওয়্যারগুলো আছে আমাদের আমরা যেসব সফটওয়্যার ব্যবহার করি এক এক দেশের জন্য বা এক একটা বিশ্বের এক একটা জোনের জন্য এক একটা সফটওয়্যার জনপ্রিয় হয় যেমন আমরা জিএসএম এর সময় পড়েছিলাম যে জিএসএম আমাদের এই এলাকাগুলোতে দক্ষিণ এশিয়া এবং হচ্ছে জাপান বা হচ্ছে চীন এই এলাকাগুলোতে জিএসএম খুব বেশি চলে আবার আমেরিকাতে ওরা সিডিএম ব্যবহার করে তো সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন অ্যাপসের ক্ষেত্রে যেমন আপনার আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতে যেমন হোয়াটসঅ্যাপ অনেক বেশি ব্যবহৃত হয় আমাদের দেশে হোয়াটসঅ্যাপের থেকে ইমো বেশি ব্যবহার হয় তারপর হচ্ছে আপনার ফেসবুক আমরা বেশি আমরা মেসেঞ্জারটা বেশি ব্যবহার করি আবার রাশিয়াতে আপনার ওদের ওদের আবার নিজস্ব সোশ্যাল সাইট আছে ওরা ওদের মতো করে ব্যবহার করে চীনে ওদের নিজস্ব সোশ্যাল সাইট আছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আপনার উইচ্যাট যেমন এইগুলো আপনার এই চীন বা অন্যান্য আশেপাশের দেশগুলোতে বা হচ্ছে আপনার আমাদের এই যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া গুলোতে এটা বেশি ব্যবহার করা হয় তো নাম তো আমাদের সবগুলো জানতে হবে তো আমরা আমাদের পার্সপেক্টিভে আমরা হচ্ছে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট হচ্ছে প্রেজেন্টেশন জন্য আমরা বেশি ব্যবহার করি আর বাকি যেগুলো আছে হার্ভার্ড গ্রাফিক্স ফ্রিল্যান্স গ্রাফিক্স কোরাল প্রেজেন্টেশন মাইক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ এইগুলো আমাদের জানতে হবে তো এর বাইরে আপনাদের আমি একটু আপনাদের শীটে নিয়ে যাব আপনাদের শীটে আরো কিছু সফটওয়্যার আছে তো আপনাদের শীটে আমি একটু শীট ওপেন করছি আপনাদের শীটেও আরো কিছু সফটওয়্যার আছে যেমন এখানে এখানে কিছু মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার আছে দেখেন এখানে কিছু মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার আছে তো এখানে মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারগুলো আমরা সবাই জানি এটার কাজ কি আমরা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের গান শোনার জন্য অডিও ভিডিও গানগুলো শোনার জন্য এমপি3 এমপি4 এই বিভিন্ন ধরনের ফরম্যাটের যে গানগুলো আছে এগুলো শোনার জন্য আমরা ইউজ করি এখানে আমরা অনেকগুলো চিনি ভিএলসি প্লেয়ার এটা আমাদের অনেক পরিচিত কেএমপি প্লেয়ার এটা আমি ব্যবহার করি কেএমপি প্লেয়ার আছে উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার আছে এইগুলো সাধারণত দেয়া থাকে অফিসের যে এটা অপারেটিং সিস্টেম আছে তার সাথে দেয়া থাকে যারা মাইক্রোসফট অফিসের যে অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করেন উইন্ডোজ 10 7 তাদের তারা এটা দিয়ে দিয়ে দেয় বিল্ডিং তারপর আছে জেট অডিও প্লেয়ার তারপর আছে অ্যাডোবি ফ্ল্যাশ তো আপনারা অ্যাডোবি ফ্ল্যাশটা একটু ভালো করে মনে রাখেন অ্যাডোবি ফ্ল্যাশ এটা হচ্ছে একটা মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার অ্যাডোবি ফ্ল্যাশ আর বাকিগুলো আমাদের মনে থাকবে ভিএলসি আমাদের পরিচিত কেএমপি উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার এগুলো আমাদের পরিচিত এগুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন এরপরে বাকিগুলো আমরা দেখেছি ফাইল কম্প্রেশনটা দেখেছি ওয়েব ব্রাউজিংটাও দেখেছি এরপর আছে কিছু গ্রাফিক সফটওয়্যার আছে তো গ্রাফিক সফটওয়্যার এখানে দুইটা গ্রাফিক সফটওয়্যারের নাম আমি দিয়েছি যেমন হচ্ছে অ্যাডোবি ফটোশপ আর কোরাল ড্র এটা এই দুইটা বেসিক্যালি অ্যাডোবি ফটোশপটা জানতে হবে এটা আমরা জানি যে অ্যাডোবি ফটোশপ একটা গ্রাফিক সফটওয়্যার এটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত গ্রাফিক সফটওয়্যার এরপরে আমরা এটা গত ক্লাসে পড়ে ফেলেছি জাস্ট আপনাদের একবার করে মনে করে দিচ্ছি যে আমরা এতক্ষণ যে সফটওয়্যারগুলো পড়লাম সেগুলো আমাদের দরকারি সফটওয়্যার এর বাইরে আরেক ধরনের সফটওয়্যার আছে সেগুলো হচ্ছে আপনার ক্ষতিকর সফটওয়্যার তার মধ্যে ভাইরাস আছে বা হচ্ছে ওয়ার্ম যেগুলোকে আমরা বলি স্পাই ওয়ার্ড আছে ট্রোজেন হার্স আছে এইগুলো হচ্ছে আমাদের ক্ষতিকর সফটওয়্যার আমাদের জন্য ক্ষতিকর আমাদের সিস্টেমের জন্য ক্ষতিকর তো এই ভাইরাস নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম যে প্রথম উনিশাকাত্তর সালে এটা নিয়ে হচ্ছে পরীক্ষামূলক ভাইরাস তৈরি করা হয় যেটা হচ্ছে নিজে থেকে ছড়াতে পারে সেটার নাম ছিল কিপার ভাইরাস এরপর হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে অনেকগুলো ভাইরাসের নাম সেগুলো ছিল হচ্ছে ব্যাড বয় সিআইএইচ মেলিসা এইগুলো তার মধ্যে সিআইএইচটা বলেছিলাম এটা হচ্ছে খুবই মারাত্মক লেভেলের তো এটা হচ্ছে উনিশশো সালের দিকে এটা বড় ধরনের ক্ষতি করেছিল আপনার রাশিয়াতে রাশিয়াতে আপনার বড় ধরনের বিপর্যয়
আমরা কিছু প্রতিষেধক সফটওয়্যার ব্যবহার করি এগুলো হচ্ছে অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার তার মধ্যে যেগুলো জনপ্রিয় সেগুলো হচ্ছে আপনাদের লিস্ট আমি পড়েছিলাম এভাস ডাবিরা এই নামগুলো একটু ভালো করে পড়তে হবে অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তো আমি এখন একটু এই শীট থেকে আপনাদের কি কি একটু ভালো করে পড়তে হবে সেটা আমি আবার বলে দিচ্ছি কারণ যখন আমরা পরীক্ষার আগে যখন পড়তে যাব তখন আপনার এখন মনে হচ্ছে যে এখানে কম পড়া বা অনেকে মনে করবেন বেশি পড়া কিন্তু পরীক্ষার সময় আপনার কাছে সবগুলো একসাথে পড়া অনেক বেশি পড়া মনে হবে তখন আপনাকে যেটা করতে হবে যে এখান থেকে বেছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বা দরকারি বেশি সেটা আপনাকে আলাদা করে পড়তে হবে তার মধ্যে আমরা যেগুলো আমাদের জন্য না পড়লে নয় যেগুলো বিশেষ সিলেবাস উল্লেখ আছে এখানে সবটা এভাবে উল্লেখ নাই তার মধ্যে উল্লেখের মধ্যে আমরা যদি বলি সিস্টেম সফটওয়্যারের মধ্যে অপারেটিং সিস্টেম তো আপনাদের ভালো করে পড়তে হবে এটা আমাদের সিলেবাসে আলাদা করে টপিক আকারে উল্লেখ আছে তো আমরা হচ্ছে এখানে এই যে অপারেটিং সিস্টেম আছে অপারেটিং সিস্টেম গুলো আমরা একটু ভালো করে পড়ব আচ্ছা এটা গেল একটা তো এরপরে যেটা আছে এরপরে আছে হচ্ছে আপনার অপারেটিং সিস্টেমের পরে আমরা পড়ব হচ্ছে এখানে ইউটিলিটি যে সফটওয়্যার আছে ইউটিলিটির মধ্যে হচ্ছে এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারটা ভালো করে পড়ব ইউটিলিটির মধ্যে এটা পড়ে এরপরে আপনার যেটা আছে আমরা যে কাস্টমাইজ সফটওয়্যার গুলো পড়েছি এটা দরকার নেই প্যাকেজ সফটওয়্যারটা ভালো করে পড়তে হবে প্যাকেজ সফটওয়্যার একজন প্রশ্ন করেছেন যে এডিবি রিডারটা কিসের মধ্যে পড়ে এটা অবশ্যই একটা প্যাকেজ সফটওয়্যার তো এটা হচ্ছে আপনার এই যে ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যারের সাথে এটা কানেক্টেড ঠিক আছে এটা আসলে একটা রিডার ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যারের সাথে এটা কানেক্টেড তো এটা আলাদা করে ক্যাটাগরি আমরা করি না এটা ওয়ার্ড প্রসেসিং এর মধ্যে ফেলা যায় এটা হচ্ছে একটা প্যাকেজ সফটওয়্যার আপনারা যে সব সফটওয়্যার নাম মাথায় আসবে সবগুলোই প্যাকেজ সফটওয়্যার প্রায় আমরা যেগুলো চিনি জানি যেগুলো আমরা ব্যবহার করি দেখবেন সব প্রায় সবগুলো হচ্ছে প্যাকেজ সফটওয়্যার তাই এগুলো অপশনে থাকলে আপনারা আমাদের পরিচিত যে সফটওয়্যারগুলো আছে তার মধ্যে পড়লে এটা প্যাকেজ সফটওয়্যার থাকবেন যদি আপনার মানে মনে হয় যে কনফিউশন লাগে সেক্ষেত্রে প্যাকেজ সফটওয়্যার থাকবে তো আমরা এই প্যাকেজ সফটওয়্যারগুলোর নাম একটু ভালো করে দুইবার তিনবার রিডিং করব পড়ার পরে এখানে স্পেসি সফটওয়্যারগুলো আছে এগুলো আপনার ডেটাবেজ আর স্পেসি এই সফটওয়্যারগুলো একটু ভালো করে মুখস্থ করে নিব কারণ স্পে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আলাদা একটা বিশেষ টপিক আছে তাই এটা আমাদের জানতে হবে ডেটাবেজ নিয়ে যেহেতু এটা আলাদা একটা টপিক আছে আমরা এই টপিকটার যে অংশগুলো আছে এটা একটু ভালো করে পড়ে নেব ওকে তারপর হচ্ছে এখানে ওয়েব ব্রাউজিং সফটওয়্যারটা আমাদের লাগবে কারণ এইটাও আমাদের এখানে সার্চ ইঞ্জিন এবং হচ্ছে ব্রাউজার এটাও বিশেষ সিলেবাস আলাদা করে এটা কানেক্টেড অন্যান্য টপিকের সাথে তাই এটাও পড়তে হবে এগুলো পড়তে হবে তারপর ইমেল সফটওয়্যারগুলো একটু ভালো করে পড়বেন ইমেল সফটওয়্যার কারণ বিশেষ সিলেবাসে ইমেল টপিকটা আছে আমরা এটা পড়েছি তো এই অংশগুলো আপনার এখান থেকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এগুলো আপনাকে পড়তে হবে এখন আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন 